நாம வந்து எதை தெரிஞ்சிக்க போறோம் அப்படின்னு ஒரு நோக்கம் இருக்கணும் ஒரு வேலை செய்யறோம்னா எதுக்காக என்ன தெரியும் தெரியுமா தெரிஞ்சுக்க போனோமா தெரியுமா கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் தானே எதுக்கு வேலை செய்யறேன்னு தெரியாம வேலை செய்வோமா சோ தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஒரு திருடன் இருந்தோம் அவன் வந்து என்ன பண்றான் ஒரு காட்டுல வந்து புதையல்கள் நிறைய இருக்கிறதா கேள்விப்படுறோம் போய் நம்ம புதையல் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போறோம் போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் பூரா சலிச்சு தேடுறோம் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ரொம்ப டயர்ட் ஆகி அப்படியே வெக்ஸ் ஆகி திரும்பி வரோம் அப்பதான் பார்த்தா அங்கே ஒரு அரசு மனிதத்துக்கு அடியில ஒரு வயசான பிச்சைக்காரனை போல ஒரு சாமி இருந்த சாமியா இருந்ததை பார்த்துக்கலாம் குறைப்பே இருந்தா நான் அவங்க கல்லுக்கு அப்போ என்னங்க தெரியல ரிட்டர்ன் வரும்போது அவரை பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட போய் என்ன சாமி இங்கே ஏதோ புதையெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஏதாவது அதை பற்றி உனக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்தா தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு நக்கலாக அவர் என்னப்போ உனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு போற <laughs> வெள்ளி புதையல் குடம் கிடைக்குது மகிழ்ச்சியாக தூக்கிட்டு வந்துடுறான் வந்துட்டு இருந்தாலும் மனசு விடுமா என்ன பண்ணுறான் பெருசாக இங்கே தான் இங்கே தங்க புதையல் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதுவும் உனக்கு தெரியுமா நாங்கள் லெஃப்ட்டு போனே இல்லை இந்த ஆண்டை ரைட்டு போ அங்கே ஒரு வேப்ப மரம் இருக்கும் கீழே பரிசு தான் அங்கே இருக்கிறது தான் என்ன தங்க பாத்திர புதையல் அப்படிங்கிறாரு மறுபடியும் உற்சாகமாக போய் பறிக்கிறோம் கீழே பறித்து அங்கே தங்கம் இருக்கிற புதையல் கிடைக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான் பெருசு வெள்ளியும் காமிச்சிட்ட தங்கமும் காமிச்சு கொடுத்துட்ட வயரமும் இங்கே தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதை பற்றி ஏதாவது நான் இடது பக்கமும் திரும்பாத வலது பக்கமும் திரும்பாத இரநூறு அடி சொன்ன இல்லையா இன்னும் ஒரு ஐநூறு அடியாக போ ஒரு பெரிய அரச மரம் இருக்கும் அதுக்கு கீழே பறி அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கும் வயரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவனும் அதை வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூட்டையும் தூக்கிட்டு முள்ளை நடந்து போய் அந்த மூணாவது குழியை அந்த அரச மரத்துக்கிட்ட பறிக்கிறோம் வயர வைடூரியங்கள் நிறைந்த புதையல் இருக்குது பறிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது திருடனுக்கு மண்டையில் சுழிர்னு ஒரு உரைப்பு உரைக்குது நாம் எதை தேடி வந்திருக்கிறோம் எதை தேடி வந்தான் திருடன் தங்கம் வெள்ளி வயரம் எதை எடுத்துட்டான் வெள்ளி தங்கத்தை எடுத்துட்டான் மீது என்ன இருக்குது வயரத்துக்கும் பறிக்கிறோம் வயரத்துக்கான குண்டான் கிடச்சிடுச்சு ஒரே ஆச்சரியம் என்ன ஆச்சரியப்பட்டிருப்பான் வயரத்தை பற்றியா இந்த பெருசு மூணையுமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்குது ஆனால் என்ன பண்ணல எடுக்கல யாராவது தெரிஞ்சு எடுக்காமல் இருப்பாங்களா இவனுக்கு புதையலை விட அவர் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு கம்முன்னே இருந்தாலும் எதுவும் சொல்லாமல் சாதாரணமாக சொல்லிட்டு கம்முன்னு இருக்கிறாருங்கிறது அவனுக்கு அந்த வயரத்தை விட பெரிய ஷேக்கிங் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் வயரத்தையும் தூக்கிக்கிட்டு மூணையும் எடுத்துகிட்டு வரான் வந்து அவர்கிட்ட பார்க்குறோம் இப்போ அவர் மேலே என்ன அடிச்சு கொஞ்சோண்டு பெருசுன்னு சொன்னவேன் சாமி வணக்க சாமி அப்படிங்கிறான் ம் சரி சொல்லுப்பா அப்படிங்கிறாரு இந்த மாதிரி மூணு புதையிலையும் எனக்கு காமிச்சு கொடுத்த ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஆனால் நீ எடுத்துக்கலையே எனக்கு சொல்லுனா நீ எடுத்துக்கலையே அதில் எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே அப்படிங்கிறான் அப்போ அவர் வந்து ஹஹாஹான்னு சிரிக்கிறாரு என்ன சாமி ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் எந்த ஒன்றை புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டது ஆகுமோ அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால் எனக்கு இந்த தங்கம் வெள்ளி வயரையெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது புரியுதா இதெல்லாம் விட என்னது பிரைஸ்லெஸ் பண எல்லைக்கு உட்படாதது அப்பேற்பட்ட ஒரு மாபெரும் விஷயம்தான் நான் தெரிஞ்சிருக்கிற விஷயம்னு சொல்லி அந்த பெருசு சிரித்தார் இவனுக்கு ஷேக் ஆகிடுச்சு இப்போது நாம் தேடுறது இப்போ அந்த கதை முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் நான் உங்களை கேட்குறேன் நாம் தேடுறது தங்கத்தையா வெள்ளியவா வயரத்தையா கொஞ்சம் பேசணும் 
ப்ளீஸ் கொஞ்சம் பேசணும் நான் மட்டுமே பேசுறதுக்கு வைக்கல கொஞ்சம் பேசுங்க ப்ளீஸ் ஆமாம் தங்கத்தையும் வெள்ளியும் வைரத்தையும் நாம் தேடவில்லை ஓகேவா நம்ம தேடுறது என்னங்க ஞானத்தை தேடுறோம் அந்த பெரியவர் ஞானி சொன்னார்ல எந்த ஒன்றை புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டது ஆகுமோ அந்த புரிதலை நான் புரிந்து கொள்வது நான் நீங்கள் நாம் எல்லாரும் அதைத்தான் நாம் ஞானம் என்று குறிப்பிடுகிறோம் ஓகேவா நாம் இப்போ எதைங்க கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தங்கம் வெள்ளி வைரத்தை அல்ல வாழ்க்கையிலே விலை மதிப்பற்றது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா எதுவுமே இல்லைனாலும் நம்ம என்ன வாழலாம் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் புரிஞ்சிக்கிங்க இதை எந்த காரணத்தை கொண்டும் தவற விட்டுறாதீங்கிறது தான் என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் ஓகேவா நான் எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுகிறேங்கிறதுனால நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கிங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை நண்பர்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளாக இதே வேலையை அலைஞ்சு ஸ்ட்ராங்காக கண்டுபிடிச்சதுனால தான் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக டிக்ளராக பேசுகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து யாரும் தவற விட்டுற வேண்டாம் ஓகேவா இப்போ அந்த மாதிரி அந்த ஞானி கண்டுபிடித்த ஞானத்தை தான் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் போகலாமா என்ன பண்ண போகிறோங்கிறது தான் இப்போ சொல்லிட்டேன் இன்னும் வகுப்புக்கு என உள்ளேயே போகல சந்தோஷம் இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்கிறேன் இப்போ உங்கள் மண் நிலையெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் ஓப்பன் மைண்டுன்னு முதல்ல ஒன்று சொல்லிட்டேன் அடுத்தது சார் லாஜிக் மைண்டு எல்லாம் ஓப்பன் மைண்டு ஓகே அடுத்தது இன்னொன்று எப்படி இருக்குன்னா பாகுபலியில் கிளைமேக்ஸ் இருந்தபோது எப்படி இருப்பீங்க இப்படி பார்ப்பீங்களா இல்லை அப்படி பார்ப்பீங்களா சீட்டு நுனி நுனியில் வந்து உக்காந்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்ப்பீங்கல்ல பார்ப்பீங்களா அப்படி தானே பார்ப்போம் நம்மளையே அறியாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படி பார்ப்போம்மா அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையை நான் உங்களிடம் சத்தமே வரமாட்டேங்குது இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்ட் சவுண்ட் ஆமாம் கொஞ்சம் சவுண்டா எஸ் வரோம் அப்படின்னு சொல்லுங்க வரீங்களா எல்லாம் கொஞ்சம் பெஞ்சுக்கு முன்னாடி வாங்க கொஞ்சம் அப்படியே முதுகு தண்டை நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக வைங்க சோர்வு இல்லாமல் டீ குடிச்சிட்டிங்களா மிச்சர் நல்லா இருந்துச்சா இல்லையா ஓகே தானே மத்தியானம் சாப்பாடு அதை விட சூப்பராக இருக்கும் ஓகேவா நம்ம அதை வந்து மத்தியானம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடலாமா ஓகே ஓகே வெரி ஃபைன் சரி ஆ ரைட்டு சரி இது வந்து என்னென்னா ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பான் இல்லையா ஒரு சயின்ஸ் ரிசர்ச்சு கண்டுபிடிக்கிற ஒரு விஞ்ஞானி எப்படி இருப்பான் அவனுக்கு பகல் இரவு தெரியுமா தெரியாது சேவ் பண்ணுவானா ஞாபகம் இருக்காது எது ராத்திரி பகல் இது சாப்பிட்டுமா சாப்பிட்லையான்னு ஞாபகம் இருக்காது ஆனால் அவனுடைய மைண்டு பூரா எதில் இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு விஷயத்தை தவிர வேறு எதுலேயுமே டைவெர்ட் ஆகாது தூங்குறப்ப கனவு எது வரும் புரிஞ்சுதா இப்போ இனிமேல் உங்களுக்கு என்ன வரணும் இதை தான் உங்களுக்கு நீங்கள் ரெண்டு நாளும் சும்மா அந்த வாட்ஸ்அப் எடுத்து கலாமுலாலாம் தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க திங்கள் கிழமைக்கு மேலே என்ன கூட வச்சிக்கிங்க அதெல்லாம் நான் சொல்லலை ரெண்டு நாளைக்கு தயவு செஞ்சு வேணாம் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு புக்லெட்டு கொடுத்துருக்குறாங்களா தாட் அண்ட் திங்குன்னு ஒரு புக்கு கொடுத்துருப்பாங்க படிங்க ஒரு ப்ரௌச்சர் கொடுத்துருப்பாங்க படிங்க அப்புறம் வந்து படம் போட்டு ஆனந்த் சார் மிஸ்டர் ஜெ ஜெயமணி வந்து ஒரு படம்லாம் போட்டிருப்பாங்க அது என்னென்னு படிங்க வெளியில் பாருங்கள் ஆறு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன் அதை எக்ஸ்பிளைன் இப்போ பண்ணிட போகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் என்ன பண்ணோம் நேரடியாக நீங்களே ஆய்வில் ஈடுபட வேண்டும் ஓகேவா நீங்கள் ஆய்வில் ஈடுபட்டு ஒத்துக்கிட்டா ஒத்துக்குவீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா மறுக்கவே கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் ஆய்வு ஞானத்திற்கு இது வரைகளும் உலகத்திலேயே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு டைம் இன் த வேர்ல்டு பகவத் மிஷன் தான் அறிமுகப்படுத்துகிறது நீங்கள் வேணால் போயிட்டு பாருங்கள் ஞானத்திற்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எங்கேயாச்சும் உண்டா நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் யூடியூப்பில் எதில் கூட சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் எதுலேயும் கிடையாது நண்பர்களே ஓகேவா நாம் இப்போ அந்த இதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா இப்ப வந்து நான் ஆன்மீகம் சொல்லி நிறைய மெய்ப்பொருள் தத்துவமசே அகம் பிரம்மாஸ்மி நீயே மெய்ப்பொருள் அனாத்மா ஆத்மா இப்படிலாம் சொல்லி உங்களை நான் கஷ்டப்படுத்த விரும்பல ஏற்கனவே பாதி கழட்டி விட்டாங்க நீ கழட்டி விடாதப்பான்னு கேட்காதீங்க அந்த மாதிரி அந்த வேலைக்கு நான் போகல ஓகேவா அந்த மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் நம்ம 
போகவே இல்லை ஓகேவா சரி ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமாக நான் உங்களுக்கு சில கேள்விகள் கேட்பேன் நீங்கள் பதில் சொல்லிக்கிட்டே வரணும் சரியா நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக இப்படி வந்து எல்லாம் இப்படி புஸ்தகம் புஸ்தகமாக பெருசு பெருசாக தலைவாணி மாதிரி புஸ்தகம் படித்து மண்டை வலித்தது தான் மிச்சம் ஓகேவா அது எல்லாத்தையும் தூக்கி ஒரு நாள் ஏடை கட்டி வச்சுட்டு தான் அப்புறமேட்டு தான் அந்த ஐயா கூடலாம் ஒரு இருபது வருஷத்து நட்புக்கு அப்புறம் தான் இப்போ நான் வந்து ஐயா கூட ஒரு பதினாறு பதினேழு வருஷமாக நட்பில் இருக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்போ தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் நமக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியல நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியலன்ட்டு முதல்ல என்ன பண்ணிட்டேன் பரிபூர்ணமாக ஒத்துக்கிட்டு நமக்கு இது தெரியலை அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டேன் ஓகேவா சரி எனக்கு இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட இருக்கிற என்கிட்ட என்ன இருக்குது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்கிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு தெரிய வேண்டாமா என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா உங்கள்கிட்டையும் அது இருக்குது அந்த வழியிலேயே நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா இந்த உடம்பு இருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு ஒத்துக்குவீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா ப்ளீஸ் ரைஸ் யூர் ஹேண்ட்ஸ் ஒத்துக்குவீங்களா உடம்பு இருக்கிறத ஒத்துக்குவீங்களா ரைட்டு மனசு இருக்குதுங்கிறத ஒத்துக்குவீங்களா ரைட்டு ரொம்ப இப்போ உடலில் வந்து என்னங்க இரண்டு வகையான இயக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியுமா வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது நீங்களும் படிச்சிருப்பீங்க என்னங்க தானாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் ஒன்று நாமளாக இயக்கிற இயக்கம் ஒன்று ஏன்னாப்பா சொல்கிற ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களே நான் இருந்தாலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் தாமாக நடைகிற இயக்கம் இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா உங்கள் உடம்புக்குள்ளே ஹார்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது லங்ஸ்ன்னு இருக்குது கிட்னின்னு இருக்குது ஈரல்னு இருக்குது பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்குது சுவாசம்னு இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் ஏதாவது செய்கிறீர்களா தானாக நடைபெறுகிறதா யாருக்கு சந்தேகம் இல்லையே திரும்ப கேள்வி கேட்பேன் கரெக்டாக பதில் சொல்லணும் இப்போ ஊ ஊன்ட்டு பின்னாடி தடுமாறக்கூடாது ஓகேவா சரி இதுக்கு பேர் தான் என்னங்க என்ன ஆக்ஷன் இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் தானாக நடைபெறுகிற இயக்கம் ஒரு மூணு ஃப்ளோர் படிக்கட்டு வேக வேகமாக ஏறி வந்தேன் அப்படின்னு மூச்சு வாங்குது இப்படிலாம் நீ மூச்சு வாங்கக்கூடாது ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு என் லங்ஸ் கிட்டே நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கிங்க என் லங்ஸ் கேட்குமா சரவணன் சொல்கிறான் நியாயந்தாண்டாப்பா மூணு ஃப்ளோர் ஏறுனேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குமா போடா அப்படின்ட்டு அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு வாங்கி வாங்கி தான் என்ன ஆகும் ஸ்லோ ஆகும் கரெக்டாக இப்படி தான் லங்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் லங்ஸ்ன்னு இல்லை எல்லா ஆர்கன்ஸுமே இன்னர் ஆர்கன்ஸ் எப்படி செயல்படுதுங்க தானாக செயல்படுகிறது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் அது எதுவுமே கிடையாது ஒரு நாய் துரத்துது திரு திரு திருன்னு ஒடியாந்து உக்காடுறீங்க அப்போ பட படம் அடிச்சிக்காமல் இருக்குன்னா இருக்க முடியுமா முடியாது புரியுதா இதை எதுக்குன்னு சொல்கிறோன்னா நம்ம உடலில் அக உறுப்புகளின் இயக்கம் நமக்கு கட்டுப்பட்டது அதை ஒத்துக்கிறீங்களா முதல்ல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்போ அடுத்தது என்ன ஆக்ஷனை பார்க்க போகிறோம் வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன்னா என்னங்க நம்ம தான் பார் தம்பி சூப்பராக சொல்கிறாப்புல சயின்ஸ் நல்லா படிச்சுருக்கிறாப்புல வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன்னா நாம ஆக செய்வது நாம ஆக செய்வது அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா காத்தால் எலும் எழுச்சிருங்க பல்லு விளக்குன்னு நாம்பா எழுச்சா தானே விளக்க முடியும் படுத்துக்கிட்டே கூட இருக்கலாம்னா இருக்கலாமா இருக்கலாம் தானே இல்லை வாக்கிங் போகலான்னா தான் போகலாம் இல்லை சும்மா படுத்துக்கிட்டு இருப்போம்பா இன்றைக்கி சண்டே வாக்கிங்கு ரெஸ்ட் நம்ம முத வேலையாக தானே செய்வோம் அந்த மாதிரி நாம் பார்த்து டிசைட் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லை காத்தால் கண்ணு முழிச்சதுலேருந்து நைட்டு தூங்குற வரையிலும் நாம் செய்கிற அத்தனை வேலையும் என்னங்க அதுக்கு பேர் நமது அறிவை பயன்படுத்தி நமது உடல் கருவிகளை இயக்கிறதுக்கு பேர் என்னங்க அப்படின்னா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்குதா என்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி எனது கை கால்கள் எல்லாத்தையும் புலன்கள் கண்ணு காது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லை காதில் போட்டு கேட்குறோம் கண்ணில் படம் பார்க்குறோம் இதெல்லாம் நாமளாக செய்கிறது தானே பாகுபலி தானாக ஓடுதா நாம் பார்த்தா ஓடுதா நாம் தான் பார்க்கணும் புரியுது இல்லை ஆனால் பாகுபலி பார்த்தாலும் உள்ள ஹார்ட் என்ன ஆகிட்டுருக்கு லங்ஸ் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த இன்வால்வென்ட்ரி ஆக்ஷனுங்கிறது எப்பொழுதுமே செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது எப்போ இருந்து நாம் பிறந்ததுலேருந்து அப்படின்னா எங்க சாவர வரலும் நான் ஸ்டாப்பாக இயங்குது ஓகேவா இந்த வாலண்ட்ரி ஆக்ஷனுங்கிறது நாம் தூங்கி விழிச்ச உடனே ஸ்டார்ட் ஆகுது மறுபடியும் நம்மளை மறந்து தூங்கும்போது அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியாது அது என்னமோ கை கால் கூட அசைஞ்சிட்டு இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுதா உடல் இயக்கம் இரண்டு இல்லை யாருக்கும் சந்தேகம் எதுவும் இல்லையே 
ஐயா கிளியராக இருக்கிறீங்களா ரைட்டு சந்தேகம் கேள்வியெல்லாம் சாயந்தரம் வச்சுக்கலாம் சும்மா ஒரு ஐடியாவோட வாங்க என்ன சரி இதுக்கப்புறம் வந்து மன் இதே மாதிரி உடல் இயக்கம் மாதிரி மனதின் இயக்கம் ரெண்டு மனம் கண்ணுக்கு தெரியுமா எங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குதுங்கிற ஆராய்ச்சியே நமக்கு வேணாம் எங்கேயோ ஒன்று உள்ளுக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னா ஒத்துக்கலாமில்ல அது இங்கே இருந்தாலும் சரி இங்கே இருந்தாலும் சரி செல் இருந்தாலும் சரி எங்கேயோ ஒன்று இருந்துட்டு போடும் ஓகேவா ஆனால் இருக்குதுங்கிறத ஒத்துக்கிறோம் ஏன் ஒத்துக்கிறோம் வழி தாங்க முடியலப்பா சொல்லுங்களா சொல்ல மாட்டிங்களா மனசுனால் ஏற்பட்ட வழி தாங்க முடியாத அளவுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்போம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்கிற அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருப்பீங்க ஸோ அதனால் மனசு இல்லைன்னு நீங்கள் யாரும் சொல்லவே மாட்டிங்களா கேரக்டு சரி இப்போ நான் வந்து உடம்புல ரெண்டு வகை ஏக்கமான ஏக்கம் சொன்னேன்னா அதே மாதிரி மனசுலேயும் ரெண்டு வகையான ஏக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து எத்தனை வருஷமாக தெரியலிங்க முப்பத்தி ஆறு வருஷமாக எனக்கு தெரில எல்லாமே ஒரே இயக்கம்தான் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்கள்லாம் அறிவாளிகளாக இருந்தால் நீங்கள் கூட தெரிஞ்சுருந்துருக்கலாம் இந்த கேம்புக்கு வந்தவங்களை விட்டு வராதவங்க கை தூக்குங்க ப்ளீஸ் இது ஒரு பகவத்தையா கேம்ப்பு இப்போ தான் புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ணுறேன் வேறு எதுவும் தெரியாதுங்கிறவங்க கை தூக்குங்க வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் உங்களுக்கெல்லாம் மனதில் இரண்டு வகையால் இப்போ இந்த வாலண்ட்ரி இன்வாலண்ட்ரி சொன்னல அந்த மாதிரி இயங்குதுன்னு யாருக்காவது தெரியுமா எல்லாம் ஒரே ஃபங்க்ஷன் அப்படி தானே நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க கரெக்டா உங்களை போல தான் நானும் இருந்தேன் சரியா அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் யார் மூலியமா பகவத்தையா மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மனசுலேயும் ரெண்டு வகையான இயக்கம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது என்ன ரெண்டு வகையான இயக்கம் அப்படின்னு நாம் இப்போ பார்த்துடலாமா உடம்புல இயக்கம் மாதிரி மனசும் மனசே கண்ணுக்கு தெரியல அது ரெண்டு வகையால் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படிங்கிற உங்கள் டென்ஷன் எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை இதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம போகணும் ஓகேவா மனசு இரு வகையாக செயல்படுது அது எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாமா அதுலேயும் இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரி ரெண்டு ஆக்ஷன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்குறீங்க சனிக்கிழமை இன்னைக்கு வீட்டுக்கார் சாப்பிட வந்திருப்பாரா என்னன்னு தெரில இந்த பையன் என்ன பண்ணான்னு தெரில இன்னைக்கு வேற அவன் வேற எங்கே வரேன்னாங்க எங்கள் மாமியா வரைஞ்சி எங்கள் தங்கச்சி வரைஞ்சி அக்கா வரைஞ்சி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ இவங்க திட்டுவாங்களோ லேட்டாக போனால் எதாவது பேசுவாங்களா எத்தனை மணிக்கு கூட கேட்டு வேற சாத்திரங்கிறாங்க கதவை வேற திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்படி ஒரு பக்கம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கா உள்ளுக்குள்ளே ஓடுதா கொஞ்சம் ஓப்பனாக பேசணும் ஓடுது தானே எதோ ஓடுது தானே நாளைக்கு வேறு அந்த இதுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதை விட்டு இங்கே வந்துட்டேன் என்ன பணம் கட்டி வேறு ரச்சை பண்ணி போ போன்னு துரத்தி விட்டாங்க அப்படி சில பேர் ஏ நான் வேணான்னு சொல்ல விட மாட்டேன் நீ போய் கற்றுக்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டது சில டிக்கெட்டு இப்படி பல பேர் வந்துருக்குறீங்க ஓகேவா கரெக்டு தானே இப்போ இப்படிலாம் ஓடுது இல்லை இது நீங்களாக முயற்சி பண்ணி கொண்டு வந்தீங்களா உங்கள் முயற்சி இல்லாமல் வந்துச்சா நாம் வேலை என்ன இங்கே இதுக்கு வந்துருக்குறோம் என்னமோ அவன் லாஜிக் மைண்டுங்கிறான் நான் வாலண்ட்ரி இன்வாலண்ட்ரிங்கிறான் அதெல்லாம் என்னென்னு கேட்கலான்னு தான் நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்குறோம் அதுக்கு தானே உட்காந்துருக்குறீங்க ஆனால் இதை தாண்டி என்ன ஒன்று போயிட்டுருக்குது உங்களையும் மீறி என்ன போகுது உங்களுடைய கவனமே இல்லாமல் உங்களை மீறி என்ன போயிட்டுருக்குது அந்த பையன் என்ன பண்ணியிருப்பான் அவர் வந்திருப்பாரா சாப்பாட்டுக்கு இங்கே என்ன இருக்கும் அவங்க சொந்தக்கார் வரேன்னு சொன்னாங்களே நம்மளை என்ன நினைப்பாங்க ஏது நினைப்பாங்க இப்படி எல்லாம் ஓடுது பார்த்தீங்களா இது உங்கள் முயற்சி இல்லாமல் உங்களுக்குள் வெளிப்படுகிற ஒரு விஷயம்னு சொன்னால் கரெக்டா நம்ம ஹார்ட்டு லங்ஸு கிட்னிலாம் செயல்படுற மாதிரி மனசு வந்து கட்டுப்பாடு இல்லாமல் தானாக செயல்படுகிற இயக்கம்னு இதை சொன்னால் ஒத்துக்கலாமா கரெக்டா இப்படி மனம் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் வெளிப்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க தாட் எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் என்பது எண்ணங்கள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் என்னன்னு தெரிஞ்சிக்கங்க ஏன்னா இது அடிப்படையில் தான் மீதி கிளாஸ் போகிறாமே நம்ம பேச போகிறோம் நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிட்டீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த சமாச்சாரமும் கிளியர் எண்ணங்கள் என்பது முடிந்து போன ஒன்றை தான் நம்ம என்னான்னு பண்ண போகிறோம் எண்ணமாக உணர்கிறோம் அப்படின்னா என்னன்னு புரியுதா உங்களுக்கு அடுத்தது என்ன என்ன வரும்னு யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா யாராலையும் சொல்ல முடியுமா அடுத்தது என்ன என்ன வரும்னு உங்களால் யாராவது சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா என்ன வர்றது நம்ம கையில் சற்று நமக்கு ஒரு கோபம் வருது நம்ம கையில் நம்ம யாரும் விரும்பி கோவப்படுவோம்மா கோவமே வரக்கூடாது தான் தம்பி பார்க்குறேன் டப்பு டப்புன்னு பேசி முடிச்சுட்டு தான் திரும்பவே ஞாபகம் வருது சொல்கிறோமா சொல்லலையா அது நல்ல திட்டி முடிச்சு வாட்டி தான் அவசரப்பட்டோம் வார்த்தையே விட்டுட்டோம் அப்படின்னு தோணுதா இல்லையா 
நாம் என்ன அறிவு இல்லையா அறிவு இல்லை நல்லா இருக்கு நம்மளுடைய அன்கான்சியஸா என்ன ஆயிடுது நம்மளை மீறி நாம வார்த்தைய பிரயோகப்படுத்தி விடுகிறோம் அப்படின்னா சரிதானே அதுக்கு பேர் தான் என்னங்க தாட் நம்மளுடைய கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நம்மளிடம் நம்மிடம் வெளிப்படுவதுக்கு பேர் என்னங்க தாட் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கங்க ஏன்னா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் மீதி வகுப்பு புரியுங்கிறதுனால தான் இதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இன்னொன்று என்னென்னா ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் இது டவுனாக இருக்குது நாங்கள் வகுப்பு நடத்துறது அப்படின்னா தோட்டத்தில் பாம்புகள் நிறையா உண்டு அந்த ஆண்டு போகிறோம்னு வச்சுக்கிங்க ஒரு பாம்பை பற்றி இங்கே பாம்பெலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டா மக்களுக்கு சொன்னால் போதும் அப்படி டார்ச் லைட்டு அப்படி செருப்பு அப்படி வச்சுட்டு ஜாக்கிரதையாக தான் போவாங்க போவாங்களா போக மாட்டாங்களா அப்படி தற்செயலாக அப்படி ஒரு ரோட்டுக்கு அந்த ஆண்டை ஓரமாக போகிற ஒரு பாம்பு இவர் பார்த்துறாருன்னு வச்சுக்கிங்க என்ன ஆகும் பார்த்துட்டாரு அதோடு முடிஞ்சிருமா இங்கே வந்துட்டார் படிக்கட்டி ஏறி மூணாவது ஃப்ளோர் ரூம்பு கதவு சாத்திருக்கிறாரு என்ன நினைக்கும் அவர் மனசு சொல்லுங்க கதவை திறந்தா முன்னாடியே நாலஞ்சு பாம்பு படுத்துருக்குமோனு தான் என்ன வரும் அது லைட்டு கீட்டு போடலன்னா என்ன பண்ணுவார் செல்ஃபோன் லைட்லாம் எதுக்கு போட்டு அடித்து பார்த்துட்டு தான் உள்ளே போய் உட்காருவார் புரியுதுங்களா இப்படி நாம் வந்து அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு தடையும் பாம்பை பற்றி எத்தனை நிகழ்வு சேர்த்தி வச்சுருக்கோமோ அத்தனை நிகழ்வும் என்ன ஆகிடும் சின்ன வயசுலேருந்து மெமரியாக நீங்கள் பாம்பை சந்திச்சுருப்பீங்களே இது ஜூவில் பார்த்த பாம்பு இது வீட்டில் ஒரு பாம்பு அடித்தாங்க அந்த பாம்பு இது அவங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டில் பார்த்த பாம்பு இப்படி ஞாபகம் உங்களுக்கு பாம்பை பற்றிய நிகழ்வு வருமா வராதா வரும் அப்புறம் நாமளாக வந்து யூடியூப்பில் போய் ராஜநாகம்னா என்ன கண்ணாடி வீரியன்னா என்ன இப்படின்னு பார்க்குறோம்னு வச்சிக்கிங்க அதுக்கு பேர் என்னங்க அது தாட்டா என்னுடைய முயற்சியினால் நிகழ்ந்தால் அதுக்கு பேர் என்னங்க திங்கிங் என்னுடைய முயற்சி என்று எனக்குள் வெளிப்பட்டால் அதுக்கு பேர் என்னங்க நண்பர்களே கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க இதுதான் கோர் மெசேஜ் என்னுடைய முயற்சி இல்லாமல் என்னுள் வெளிப்படுவதற்கு பேர் என்னங்க தாட் அது எண்ணம் உணர்வு கோபம் பயம் வெறுப்பு காமம் பொறாமை கவலை என்ன வேணாலும் மனசு உணர்ச்சிக்கு பேர் வச்சுக்கிங்க அது எதுவாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் நாம் யாரும் விரும்பி யாராக கொண்டு வருவோமா ஏன்னா வேண்டுதலையா கஷ்டத்தை எவனா அது உள்ளே கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வருவோமா நிச்சயமாக கொண்டு வர மாட்டோம் ஓகே வந்த எண்ணத்தை நமக்குள்ள அன்கான்சியஸ்லேருந்து என்ன எண்ணம் கிட்டத்தட்ட எண்ணம்ங்கிறது இறந்து போன ஒரு டெட் பாடி அப்படின்னு வச்சுக்கிங்க நமக்கு தெரியும் போது என்னங்க அது முடிஞ்சு போனதை தான் நம்ம எண்ணமாக உணர்கிறோம் அப்படின்னா சரியாக போச்சா ஒரு டெட் ஒன்றை தான் நம்ம என்னன்னு பார்க்குறோம் எண்ணமாக உணர்கிறோம் செத்தம் கூட தான் நமக்கு என்னங்க சண்டையே யார் கூட யார் கூட சண்டை நமக்கு பிரச்சனையே யார் கூட செத்தவும் கூட தான் நமக்குள்ள செத்து போன ஒரு விஷயத்துக்கிட்டு தான் சண்டை இப்படி பேசிட்டேன் அப்படி பேசிட்டேன் அதான் செத்தை போச்சா விட்டுனா விடாமல் அது கூட தொடர்ந்து திங்கிங்கிற பேரில் என்ன பண்ணுறோம் திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி பாடாப்பட்டு உடம்ப நாசமாக பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா சரியாக போச்சா சரி இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் ஷார்ட்டாக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் உடலில் இரண்டு வகையான இயக்கம்னு பார்த்தோம் இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் ஓகேவா மனதில் ரெண்டு வகையான பாட் ஒன்று வந்து தாட்டு இன்னொன்று என்னங்க திங்கிங் தாட்டுன்றது தாமா வர்றது நாமளா சிந்திக்கிறதுக்கு பேர் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் ஒரு கதை சொல்கிறேன் கதையை கேட்கலாமா கதைன்னு காமெடியாக நினச்சிக்க வேண்டாம் கதை முடிவில் உங்களிடம் நான்கு விதமான கேள்விகள் கேட்கப்படும் சீட்டு நுழியில் உட்காந்து கதையை கவனத்தோடு கவனியுங்கள்னு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் சரியா கொஞ்சம் நேரம் அட்டன்டிவாக உட்காந்து ஏன்னா கதை புரிஞ்சதுனால தான் கேள்வி புரியும் கேள்வி புரிஞ்சதுனா தான் பதில் சொல்ல முடியும் இல்லைனா ஒன்றும் ஆகாது ஓகேவா அதனால் கதையை கதைக்கு போகலாமா சரி ஒரு பேரரசன் இருந்தோம் பேரரசன்னா தெரியுமா பல சிற்றரசர்களுக்கு தலைவன் யாருங்க ஒரு பத்துனா பத்து பதினஞ்சு சின்ன ராஜாக்களுக்கு ஒரு தலைவன் இருப்பால அவன் தான் பேரரசன் அவனுடைய பொழுதுபோக்கு என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேட்டையாடுதல் ஹண்டிங் ராஜா என்ன நம்மள மாதிரி என்ன போய் வேலைக்கே போவான் போர் வந்து சண்டை போடுவான் என்ன பண்ணுவான் வேட்டைக்கு போகிறது ஹண்ட் பண்ணுறது அதுதான் அவனுடைய பொழுதுபோக்காக இருக்கும் அந்த ராஜாவோடைய பொழுதுபோக்கு வேட்டையாடுதல் வேட்டைக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க கூட தளபதியை கூட்டிக்கிட்டு வேட்டை நாயும் கூட கூட்டிகிட்டு போவாங்க எதுக்காக ஒரு சப்போர்ட்டுக்காக கூப்பிட்டு போவாங்க 
அப்படி வந்து அந்த ராஜா போகும்போது அந்த தினத்துல ஒரு வேட்டை நாய கூட்டிட்டு போறாப்புல போயிட்டு நண்பர்களே கதையை கவனமா கேட்கணும் கேள்வி கேட்பேன் பதில் சொல்லணும் ஓகேவா கூர்ந்து கவனியுங்கள் இப்ப வந்து வேட்டைக்கு போறாங்க போயிட்டு ராஜா வந்து ஒரு மரத்துல இருந்துட்டு அந்த ஆண்ட தூரமா கொஞ்சம் முழு கவனத்தோட எதில் இருக்கிறாரு மானை குறிபார்த்து அம்பை விடுவதில் கவனமா இருக்கிறார் அப்படின்னா புரியுதா அப்ப கவனம் அவருக்கு எங்க எது மேல இருக்கும் இழுக்கிறது போர்ஸா விட்டா கரெக்டா அட்டாக் பண்ணிடலான்னு முழு கவனமா இருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் மரத்து மேல இருந்து ஒரு கருணாக பாம்பு கொடிய விஷத்தோட இருக்கிறது இறங்கிட்டு இருக்குது ராஜாவுக்கு என்ன பண்ணல ஏன் அவருடைய கவனம் மான குறிபார்த்து அடிக்கிறதுல கவனமா இருக்கிறதுனால மேல இறங்கிட்டு இருக்கிற பாம்பு ராஜாவுக்கு தெரியல அந்த பக்கம் தற்செயலா வந்த வேட்டை நாய் நம்மளுடைய எஜமானராகிய ராஜாவ மேல இருக்கிற கருணாக பாம்பு கடிக்க வருதுங்கிறத உணர்ந்து ஒரு ஜம்ப் அடிச்சு அந்த பாம்பை தள்ளிவிட்டு அந்த ஆண்ட நாய் அப்படியே ஒரு குருண்டு உட்டிக்காரனை உழுந்து எந்திரிச்சு ஓடுது பாம்பு அந்த ஆண்ட தூக்கி வீசப்படுது ராஜாவுக்கு இப்படி இழுத்து பிடிச்சிருந்தவங்க தட்டன் ஒரு ஷேக்கு ஏன்னா இது மேலே இப்படி ஒரு அதிர்ச்சி ஆகுது இல்லையா என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்க்குறாரு பார்த்தாக்கா அந்த ஆண்ட பாம்பு அப்படி உருண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இந்த ஆண்ட வேட்டை நாய் ஒரு குட்டிக்காரனை போட்டு ஓடுது அப்போ தான் பார்க்குறாரு ஓ இந்த மேல்கிளையிலேருந்து பாம்பு நம்மளை அட்டாக் பண்ண இறங்கி இருக்குது அப்படின்றத ராஜா உணர்றாரு இப்போ ராஜாவை காப்பாற்றினது யாருங்க நன்றி விசுவாசம் ராஜாவுக்கு வருமா வருந்தானே இது மாதிரி அந்த ஹண்டிங் பீரியடில் மூணு சிக்கலான ராஜாவுக்கு மரணம் நிகழக்கூடிய தருவாயிலெல்லாம் காப்பாற்றுனது எதுங்க அந்த வேட்டை நாய் காப்பாற்றுச்சு ராஜாவுக்கு அந்த வேட்டையாடுதல் முடிஞ்சு வரும்போது மனசு பூரா அந்த நாய் மேலே மிகப்பெரிய ஒரு விஸ்வாச நன்றி உணர்வு வரும் நம்ம காப்பாற்றுற நம்ம மேலே ஒருத்தருக்கு வருமா வராதா அந்த மாதிரி அந்த ராஜாவுக்கும் வந்துருச்சு சேர்ந்து ஊருக்கு வந்தோன்னே என்ன கூப்பிட்றாரு மந்திரி தளபதியார் எல்லாரும் வாங்க இதுவரையில் நம்ம இதில் வந்து பட்டத்து யானை இருந்தது பட்டத்து குதிரை இருந்தது இன்னைக்கு இருந்து புதிய ஒரு தலம் ஆரம்பம் பட்டத்து வேட்டை நாய் ஆரம்பிக்கிறாரு இதுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு இருக்கிறவே தி பெஸ்ட் ஸ்கில் உலகத்திலே எதுவோ அந்த டீமை கொண்டு வந்து இந்த நாய்க்கு இறக்குங்க அவங்க வந்து வேட்டை நாய்க்கு பயங்கர ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க வேட்டை நாய் கிட்டத்தட்ட ஒரு தளபதி ரேஞ்சை விட ஒரு ஹையஸ்ட் ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு பாகுபலி படம் பார்த்துருக்கீங்க தானே என்ன <laughs> போ <laughs> தூக்கிட்டு வர்ற அளவுக்கு பயங்கர ஸ்கில் ஆயிடுச்சு இப்படி இருக்குது நாய் கதையில் இனிமேல் தான் டேர்னிங் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கவனமாக கேட்கணும் ராஜாவுக்கு கல்யாண நாய் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுது ராணிக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாக ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணுன்னு ஒரு கண்ணாடி மாளிகையை யாருக்கும் தெரியாமல் சர்ப்ரைஸாக ஒரு ஒதுக்குப்புறமாக காட்டு பகுதியில் கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு வேட்டை நாய் எவ்வளோ பெரிய ப்ரில்லியண்ட்டு அப்போ எல்லா பக்கமும் அதை ஆய்வு செஞ்சு முடில என்னடா ராஜா டெய்லி சாயந்தரம் எங்கேயோ போகிறாரு வராரு என்ன நிலவரம்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்குது இப்போ நாங்கள் ஒரு கண்ணாடி மாளிகை ஏதோ ஒரு பெரிய பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுதுன்னு நமக்கு இது தெரியவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிகிற தருவாயில் இருக்குது என்ன பண்ணுறாங்க காவலாளிகள் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருக்கிறார் வேறு யாரும் இல்லை நாய் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் கண்ணாடி மாளிகைக்குள்ளே எகிரி குதிச்சு உள்ளே போயிடுது ஓகேவா வேட்டை அந்த காவலாலே என்ன பண்ணுறான் சரி நாளை காத்தால் தான் வேலை வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு என்ன பண்ணுறான் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டான் இப்போ கண்ணாடி மாளிகைக்குள்ளே எதுங்க வேட்டை நாய் மட்டும் ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த கதையில் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் 
வேட்டை நாய் இதுவரையிலும் கண்ணாடியை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்ததே கிடையாது அந்த மண்ணிலையோடு நீங்கள் இந்த கதையை கேட்கணும் புரிஞ்சுதான் உள்ளே போன வேட்டை நாய்க்கு இவ்வளோதான் டென்ஷன் இல்லை ஏன் ஃபுல்லாக கண்ணாடி மாலுங்க எந்த பக்கம் திருமண பக்கம்லாம் வேட்டை நாய் நாய்க்கு டென்ஷனான டென்ஷன் நமக்கு தெரியாமல் இந்த ராஜா ஒரு நூறு இரநூறு நாய் வச்சுருப்பான் போல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காம்படிஷனுக்கு வந்தால் எவ்வளோ கோவம் வரும் அவ்வளோ கோவம் அந்த வேட்டை நாய்க்கு கடுமையான கோவம் அப்புறம் என்ன பண்ணுது அதுக்கு ஃபுல் கோவம் வந்து தலைக்கு ஏறிக்கிச்சு எல்லா நாயையும் முடிக்காமல் நம்ம வெளியே போகிறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சும்மா கொலை கொலைன்னு கொலைச்சி தள்ளுது எதிர்ப்பு இருக்கிற அத்தனை நாய் என்ன பண்ணுது கொலைக்குது நாய்க்கு டென்ஷன் ஆகுது எங்கடா எங்கே திரும்பினாலும் கொலைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ஷன் ஆகுது இந்த ஆண்டை போய் குலைச்சா இந்த ஆண்டை குலைக்குது அந்த ஆண்டை போய் குலைச்சா அந்த ஆண்டை குலைக்குது நாய்க்கு இருந்தாலும் நாய் வந்து எவ்வளோ பெரிய மதிநுட்பத்தோடு செயல்படக்கூடியது வியூகம் அமைச்சு எதிர்நாட்டை வெல்லக்கூடிய அறிவு உடையது இல்லையா அதனால் தன்னுடைய முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தி குறைச்சி 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 கத்தி தொண்டை கிழிஞ்சி ரத்தம்லாம் வந்து மயங்கி தொப்புன்னு உழுவுது கதையை நல்லா கேட்கணும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கேள்வி கேட்பேன் பதில் சொல்லணும் சரியா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நான் என்னங்க டோட்டலாக அன்கான்சியஸ் ஓகேவா அப்புறம் முல்ல டேடாக அப்படியே வந்து கண்ணை மெதுவாக திறந்து பார்க்குது அப்படியே கனாலில் பார்த்தா அப்படியே ஏன்னா இப்போ எவ்வளோ எல்லாம் தொண்டெல்லாம் கிழிஞ்சு ரத்தம் வந்தால் என்ன பெரிய ஆக்டிவாக இருக்க முடியும் அப்படியே டயர்டாக இருந்து அப்படியே கண்ணாலில் பார்த்தா முதன் முறையாக நாய்க்கு அப்போ தான் தெரியுது எதுப்பு இருக்கிற நாய் எதுவும் என்ன பண்ணல கடிக்கவே வரல குறைக்கவும் இல்லை நாய்க்கு அப்போ தான் வந்து அதனுடைய கோவ நிலையிலிருந்து ஒரு நிதான நிலைக்கு அப்போ தான் கவனிக்கிற தன்மையே வந்திருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுதா புரிஞ்ச உடனே அந்த நாய் என்ன பண்ணுது எந்த நாயுமே குறைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் மொல்ல எழுந்து பார்க்குது நாம் எழுந்தா எதிர்ப்பு இருக்கிற அத்தனை நாயும் எழும்புது நாம் இந்த ஆண்டை போனால் போகுது இந்த ஆண்டை போனால் போகுது இது அத்தனையுமே என்னுடைய பிரதிபலிப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்தான் நாய் ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் புரிஞ்சிக்குது புரிஞ்சிக்குதா இப்போது இருந்தாலும் நாய்க்கு ஒரு சின்ன டவுட் இது உண்மைதானா இருந்தாலும் ஒரு குலைச்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ ஒன்று லைட்டாக ஏன்னா தொண்டெல்லாம் கிழிஞ்சிருக்குது இல்லை லைட்டாக கற்றுது அப்போயும் அந்த கனாடியில் தெரிய லிஃப்ரெக்ஷன் நாய் மைல்டாக கற்றுது ஓகே இது நம்மளுது தான் அப்படிங்கிறத ஊர்ஜிதமாக அடையாளம் தெரிஞ்சிச்சு தெரிகிற நூறு பிரதிபலிப்பு யார் இது இந்த வேட்டை நாயோட பிரதிபலிப்பு தாங்கிறது நாய் தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சு சரின்ட்டு என்ன பண்ணிச்சு குலைக்கிறதுலேருந்து என்ன ஆயிடுச்சு டோட்டலாக நிறுத்திட்டு வாசப்படி கதவை எங்கேன்னு போய் கம்முன்னு அமைதியாக படுத்துருச்சு கதை நல்லா இருந்துச்சா கேள்வி கேட்கலாமா பதில் சொல்லுவீங்களா சரி வேட்டை நாயினா யார் கண்ணாடி மாளிகைனா என்ன நீ பே நீ கேட்டாலே நீ சொல்லக்கூடாது இல்லை இல்லை ஒரு ஒரே ஒரே நிமிஷம் சொன்னோம் இன்னும் கேள்வியே முடிக்கலையே அவசரப்படுறீங்க வேட்டை நாயினா என்ன கண்ணாடி மாளிகைனா என்ன வேட்டை நாய் எதை கண்டுபிடிச்சிச்சு ஓகேவா ஏன் வந்து அந்த டோருக்கு பின்னாடி அமைதியாக உட்காந்துருச்சு யாரோ ஒரு ரெண்டு பேர் மட்டும் ஏன்னா நமக்கு நேரம் அதிகம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டே பேர் மட்டும் ஆன்சர் சொல்லிட்டு போகலாம் யாராவது சொல்கிறீங்களா சரி நானே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா டைம் எடுத்துக்க வேண்டாம் ஏன்னா முக்கியமானதாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் வேட்டை நாய் என்பது வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் வேட்டை நாய் ஓகேவா கண்ணாடி மாளிகைங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை என்னுடைய மனம் தான் ஓகேவா அதில் தெரிய பிரதிபலிப்புலாம் என்னங்க என்னுடைய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தானாக வர்றதுன்னு சொல்கிறோம்ல அது ஓகேவா இப்போ ஏன் வேட்டை நாய் வந்து குலைக்கிறது நின்றுச்சு நாம் என்ன கத்தியும் அங்கே ஒன்றும் நடக்காதுன்னு தெரிஞ்சிக்கிச்சு நாய் நாய் என்ன பண்ணுச்சு தெரிஞ்சிக்கிச்சு என்னன்னு கத்தி புரோஜனம் இல்லைன்னு நாய் புரிஞ்சிக்கிச்சு இந்த நாய்க்கு புரிகிறதுக்கு இருபது வருஷம் ஆச்சு ஓகேவா நீங்கள் தயவு செய்து இதில் கதைக்காக சொல்ல வரேன் நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது உங்களுக்குள்ள ஆய்வு செஞ்சு பாருங்க புரிஞ்சிக்கிங்க எது பிரதிபலிப்புனா என்னன்னு சொன்னாங்க நமக்கு வர்ற கோபம் பயம் வெறுப்பு காமம் பொறாமை 
அப்படின்னு சொல்கிற அத்தனை எண்ண உணர்வுகளுக்கும் பேர் என்னங்க ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒரே வார்த்தை முடிஞ்சு போச்சு ஏன் நாய் போய் கம்முன்னு படுத்துச்சு எதை கண்டுபிடிச்சிச்சு நாய் பிரதிபலிப்புக்கு நாம் ஒன்றும் பண்ண இப்போ நமக்கெல்லாம் வரதுலாம் என்னங்க என்ன உணர்வுலாம் என்ன இதெல்லாம் என்னுதே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு யார் கஷ்டப்படுறோம் நாய்க்கு தொண்டை கிழிச்சிச்சு நாம் ஆஸ்பத்திரியில் போய் படுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா போனது போட்டோம் இனிமேல்ட்டு தொண்டையும் கிளிய வேணாம் ஆஸ்பத்திரிக்கும் போக வேணாம் ஓகேவா இப்போ ஏன் நாய் வெளியில் போய் இருந்துச்சுன்னா இங்கே பிரதிபலிப்பு இல்லை எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கு பேர் தான் சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஆன்மீகத்தில் மிக உயர்ந்த வார்த்தையான்னு சொல்லப்படுறது சும்மா இரு உனக்கு செய்கிறதுக்கு உள்ள ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சும்மா இரு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் நம்மளால் இதை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை வெட்டி இல்லாமல் சும்மா இருக்கிறாங்க அதை அவங்க சொல்லவே இல்லை நல்லா புரிஞ்சுங்க சும்மா இரு என்பதின் பொருள் எனது மனதில் ஏற்படுகிற எந்த உணர்வுகள் சம்பந்தமாகவும் நான் செய்வதற்கு எதுவுமே இல்லை என்பதை கண்டுபிடித்து இருப்பதுக்கு பேர் தான் என்னங்க சார் புரியுதா ஓகே இப்போ வேட்டை நாய் கதை புரிஞ்சிச்சா வேட்டை நாயினா வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் கனாடி மாளிகைங்கிறது என்னுடைய மனம் தான் அதில் தெரிய பிரதிபலிப்புகள் தான் என்னுடைய எண்ண உணர்வுகள் அதை நான் எதிர்த்து என்னால் ஒரு காலமும் ஜெயிக்கவே முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் புரிதல் உணர்வுகளை எதிர்த்து சண்டை போடாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் சும்மா இருத்தல் அப்படின்னா புரிஞ்சுதா நாய்க்கு வேலை உள்ள கிடையாது பிரதிபலிப்பில் இல்லை வெளியில் எப்போ கதவை திறக்கிறாங்களோ ஓடி போய் அதோடைய வேலையை அது பார்க்கலாம் அதை பற்றி விளக்கங்கள் அடுத்தடுத்த வகுப்பில் சொல்லலாம் நான் இப்போ மெயினாக வந்து நமக்கு மனசுக்குள்ளே வேலை இல்லைங்கிறத மட்டும்தான் இப்போ நான் கண்டுபிடிக்கிற வகுப்பு தான் சொல்கிறேன் இவனோட தொடர்ச்சி அடுத்த விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போகிறேன் இதுவரை நான் சொன்ன விஷயம் புரிஞ்சு புரிஞ்சுதான் உடலில் இருவகை இயக்கம் மனதில் இருவகை இயக்கம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வேட்டை நாய் கதை சொன்னேன் வேட்டை நாயனா யாருங்கிற விளக்கம் சொன்னேன் எல்லாம் புரிஞ்சிச்சா ரைட் இப்போ தம்பி என்ன சொல்கிறாப்புல கதையும் பரவாயில்ல முத சொன்னதும் சயின்ஸாக சொன்னீங்க நல்லா இருந்தது இருந்தாலும் எனக்கு எதாக இருந்தாலும் விசுவலாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வேணும் தான் தான் நான் ஒத்துக்குவேங்க இப்படிலாம் நான் ஒத்துக்க முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்லி பாலமுருகன் சொல்கிறாப்புல அதனால் நாம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தலாமா மனதின் இயற்கையான இயக்கத்தை புரிந்து கொள்ள உதவும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதுதான் வந்து ஆய்வு இதெல்லாம் என்ன சின்ன பிள்ளைங்க காமிச்சு பேசுதா பேசாதேன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுது நான் என்ன சொன்னேன் பேசாதான் சொன்னேன் என்னன்னு புரிஞ்சுதா இதுதான் என்னுடைய மனம் புரியுதுங்களா அதில் நாம் என்ன பண்ணுறோம் போய் பேசு நீ எனக்கு இதெல்லாம் காட்டு காட்டாதுன்னு சண்டை போட்டீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும் அதுவும் அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷனை பண்ணாமல் அது விடவே விடாது அப்படின்னா புரிஞ்சுதா நீங்கள் ஒரு வார்த்தை போட்டிங்கன்னா அது என்ன பண்ணிவிடும் ஒரு ரியாக்ஷனை போடாமல் அது ஓயாது நாம் என்ன பண்ணுறோம் உன்னை தான் பேசாத பேசாதுன்னு சொல்கிறேனே கேட்குறேன்னு அஞ்சு தடவை சொன்னால் அது அஞ்சு தடவை சொல்லிவிட்டு தான் அதுவும் நிற்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுதா நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம முயற்சியால் எப்படியாச்சும் டாக்கிங் டாமை பேசாமல் நிறுத்திடலான்னு சொல்லி நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம் கரெக்டாக மனசை அமைதியாக வச்சிக்கலான்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறோம் டாக்கிங் டாம் பேசாமல் இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும் சூப்பர் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க நாம் பேசுறத நிறுத்திட்டா டாக்கிங் டாம் இப்போ இப்போ டாக்கிங் டாம் இருக்குது டோப்புன்னு இப்படி ஒரு ஃபோனை வச்சுட்டோம் சத்தம் கேட்குது என்ன பண்ணும் அது ஒரு டோப்புன்னு ஒரு சத்தத்தை கொடுக்கும் இது வந்து வெளியில் பொம்மைக்கு கரெக்டு மனசுக்குள்ளே இப்போ அதே மாதிரி இப்படி ஏதோ ஒரு இப்போ சொன்னோம்ல இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பையன் வந்தாங்கன்னா சாப்பிட்டாங்களா தெரியல வீட்டில் கேஸ் நிறுத்தினா தெரியல லைட் அமிச்சுனா தெரியல கூட்டுனா தெரியல இப்படி ஒன்று உள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இல்லை அதை நம்மளால் நிறுத்த முடியுமா புரிஞ்சுதா அது வந்து நேச்சர் அது மாதிரி அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏதாவது முயற்சி பண்ணணுமா அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் பிரச்சனை இனிமேல்ட்டு எப்படி இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணுங்கள் 
கம்முன்னு சும்மா அப்படின்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருங்க அப்படின்னா புரிஞ்சுதா அது மாதிரி தான் உங்களுக்கு வர்ற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன நீ பாட்டுக்கு வந்துட்டு போ வடிவேல் காமெடி சொல்லுவாங்கல்ல நம்பர் மறுபடியும் ஒன்று ரெண்டு மூணுமா அடி வாங்குற மாதிரியே என்னமோ நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டுன்னு என்ற மாதிரி கூல் டவுனாக எழு எண்ணிக்கிட்டு உங்கள் எண்ணெய் உணர்வுகளை என்ன பண்ணுங்க அது சம்மந்தமாக நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிங்க புரிஞ்சுதா ஒரு உதாரணம் புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சுதா புரியலையா சரி ரெண்டாவது இருந்தாலும் தம்பி என்ன சொல்கிறாப்பில் இன்னும் ரெண்டு மூணு உதாரணம் சொல்கிறேங்களா இதே மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாப்புல பார்த்துடலாமா ஐயா இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியுதா ஓகேவா சரி இது வந்து இந்த கண்ணாடி பவுலு உள்ளே இருக்கிற தண்ணி தான் என்னங்க நம்ம மனசு ஏன்னா கொஞ்சம் நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டு போகிறேன் டைம் எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லி தண்ணீர் தான் நம்மளுடைய மனசு இந்த கடுவுகள் தான் என்னங்க என்ன உணர்வுகள் இந்த ஸ்பூனுக்கு பேர் என்னங்க அறிவு அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா நாம் என்ன சொல்லிடுறோம் எனக்கு கோபம் வரவே கூடாது பயம் வரவே கூடாது கவலை மட்டும் வரவே 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 கூடாது காமம் வரவே 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 கூடாது இப்படி தப்பு தப்பா எண்ணங்கள் எனக்கு வரவே கூடாது அப்படின்னு போட்டு தொடர்ந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் போட்டு கிண்டு கிண்டு கிண்டுன்னு கிண்டிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்க ஆனால் நம்மளுடைய முயற்சி இப்படி கலக்கிறதோட முயற்சி என்னவா இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாச்சும் மனசை தெளிவாக்கிடணும் என்னுடைய அறிவுடைய முயற்சி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்னுடைய மனதை தெளிவாக்கி விட வேண்டும் என்றுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது தொடர்ந்து எப்படியாச்சும் சரி பண்ணிடணும் என்னுடைய உணர்வு எப்படியாச்சும் சரி பண்ணிடணும் எப்படியாச்சும் இந்த கோபம் மட்டும் வரவே 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 கூடாது எதிர்மறையான உணர்வுகள் எண்ணங்கள் வர வர வரவே கூடாது தப்பு தப்பாக வருது இதெல்லாம் வரவே கூடாதுன்னு போட்டு கிண்டு கிண்டு கிண்டுன்னு கிண்டி எடுக்கிறோம் எப்போ தண்ணி தெளியும் என்ன பண்ணணும் எதுவுமே பண்ணோம் இப்படி இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இல்லையா புரியுது இல்லை இப்போ கலங்கி இருக்கா இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த உதாரணம் கலங்கி இருக்கா இல்லையா இது இப்போ வந்து என்னுடைய நோக்கம் என்ன தண்ணியை தெளிவு பெறணும் ஆனால் நான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ தண்ணி தெளியுமா என்ன பண்ணால் தெளியும் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன ஆகும் தண்ணீர் ஸ்பூன் என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு வாரமாக போய் நின்றுச்சா தண்ணீர் சுற்றுறது அப்படியே சுற்றுறது பாரு முல்லை அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குதா கீழே என்ன ஆயிடுச்சு பறிஞ்சிருச்சு தண்ணீர் தெளிவதற்கு எனது அறிவுக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கா இல்லையா எனது மனதை தெளிவு செய்வதற்கு எனது அறிவுக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கா இல்லையா நண்பர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது என் பெட்ரூமில் வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ டென்ஷனாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நேரம் என்ன பண்ணுவேன் போட்டு இப்படி கலக்கிட்டே இருப்பேன் எங்கள் பையன் வருவான் என்னப்பா சின்ன பையனாட்டம் இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னா இதுதான் நமக்கு என்னங்க இதுதான் எனக்கு குருநாதரே யார் இந்த இது தான் கிளாஸ் டம்ளர் தான் இந்த உதாரணம் புரிஞ்சுதான் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எப்படியாச்சும் சரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து அறிவை வச்சு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் மனசை வந்து அறிவுனால மனசை ஒருபோதும் என்ன பண்ண முடியாதுங்க அப்படிங்கிறத மனசு புரிஞ்சுக்கணுமா அறிவு புரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னா சரி தானா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இனிமேல் மனசை ஏற்று சண்டை போட மாட்டீங்களா ம் தானாக நடைபெறுகிற இயக்கத்தை ஏற்று என்ன பண்ணக்கூடாது சண்டை போடக்கூடாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் புரிதல் ஓகேவா நம்ம அடுத்தது கொண்டப்போ இது நம்ம எல்லாரும் தினம் இதை வச்சு தான் நம்ம அழகுபடுத்திக்கிறோம் கரெக்டா இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போது இதில் என்ன தெரியுது என்னுடைய உருவம் தெரியுது இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவீங்க பிரதிபலிப்பு பிம்பம் ஏதோ ஒன்று நான் வந்து தலை செய்யணும் முடி களைஞ்சி போச்சு கொஞ்சம் பவுடர் அடிக்கணும் கொஞ்சம் சேவிங்கும் பண்ணிக்கணும் வச்சுக்கிங்க அப்போ நான் கண்ணாடியில் பார்த்து என்ன பண்ணுவேன் தலை சீவுவேன் சேவிங் பண்ணாலும் இங்கே சோப் போட்டு கண்ணாடியில் பார்ப்பேன் வெளில சேவ் பண்ணிக்குவேன் கரெக்டாக கண்ணாடியில் தெரிகிற பிரதிபலிப்புக்கு வேலை செய்கிறோம்னா வெளியில் இருக்கிற நெஜத்துக்கு வேலை செய்கிறோம் எது பிரதிபலிப்பு எது நெஜம் இப்போ அடுத்த கேள்வி எது பிரதிபலிப்பு எது நெஜம் 
கண்ணாடி குள்ள தெரியுது என்னங்க பிரதிபலிப்பு வெளியே இருக்குது என்ன நிஜம் இப்ப இதுல எது பிரதிபலிப்பு எது நிஜம் இப்ப ரெண்டுமே தெரியுது ஓகே இதுல எது பிரதிபலிப்பு எது நிஜம் சூப்பர் அப்படி புரியுதா இப்ப நமக்கு வேலை இது இல்லையா இது இல்லையா எங்க நல்லா ஈஸியா சிம்பிளா புரிய சொல்றேன் எனக்கு வேலை இதுக்கு உள்ளயா இல்ல இதுக்கு வெளியில் இருக்கிற நெஜத்துல இருக்கிற எனக்கா சூப்பர் அதான் சொல்ல வரேன் நமக்கு வேலை உள்ள அது என்ன கூட என்ன பண்ணும் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு வெளியில வேலை இருந்துச்சுன்னா இப்ப நான் எப்பயும் சேவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இருக்க சேவ் பண்ணுவோம் ஆனா இது என்ன பண்ணும் எப்பயுமே காமிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் நமக்கு சேவ் பண்ணுற வேலை இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் இதை பார்த்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிட்டேன் அது மறுபடியும் காமிக்குது அதுக்கு நான் திரும்ப சேவ் பண்ணுமா அவசியம் இல்லை புரியுதுங்களா நமக்கு வேலை கண்ணாடிக்கு உள்ளே கிடையாது கண்ணாடிக்கு வெளியில் நமக்கு வேலை மனசுக்குள்ளே நண்பர்களே நல்லா புரிஞ்சிங்க ஈஸியாக புரியுது தான் சொல்கிறேன் நமக்கு வேலை எங்கேங்க மனசுக்குள்ளே இல்லை மனசுக்குள்ளே வர்ற என்ன உணர்வுகளை பயன்படுத்தி வெளியில் வேணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் செய்துக்கலாம் ஆஃபீஸில் இருந்து வரீங்க பத்து மணிக்கு மூஞ்சி கழுவிட்டீங்க கண்ணாடியை பார்த்து கழுவி வச்சு தொடச்சாச்சு வேலை முடிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் கண்ணாடி என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்மளை காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம ஒரு வேலையும் செய்ய போகிறதில்ல படுத்துக்கிட்டே நம்ம விடி விடி ஆஃபீஸ் ஓட்டுவோம் நல்லா ஓட்டுறமா ஓட்டலையா அங்கே தான் பூட்டிட்டு வந்தாச்சு எட்டு மணிக்கு பூட்டியாச்சு இல்லை வேலைக்கு போகிறவங்க யாராக கூட இருங்க பூட்டியாச்சு வந்தாச்சு அடுத்த நாள் போய் தான் தானே வேலை நடக்கும் இங்கே படுத்துக்கிட்டு விடி விடி ஆஃபீஸ் ஓட்டுறது ஓட்டுறமா ஓட்டலையா புரியுதுங்களா இது வேஸ்ட் வேஸ்ட்டு தானே இது இவ்வளோ நாள் தெரியல இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்மா அதனால் என்னென்னா உள்ளே அதுக்குன்னு வந்து அது காமிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் என்ன கூட நீ காமிச்சிக்கோ வேட்டை நாய் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த நாய் கண்டுபிடிச்சி சும்மா இருக்கிற தோற வழியே கிடையாது ஓகேவா நம்ம மூணு உதாரணத்தை பார்த்தோமா அடுத்தது நாலாவது உதாரணம் என்னெல்லாம் சின்ன வயசுல சொல்லியிருக்காங்க நீலாம் உருப்படவே மாட்டேன் விளங்காத பய இதெல்லாம் உங்களையும் நீங்களே சந்திச்சுருக்கீங்க ஆ அப்புறம் அப்புறம் நாம் இப்போ டைம் போகுது அதனால் சொல்கிறேன் இப்படி தான் நான் வந்து பேர் வாங்கினேன் சரிதா ஒரு வேலையாவது உருப்படியாக ஒழுங்காக செய்கிறியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி சொன்னால் நமக்கு என்ன ஆகும் நாம் எதுக்குமே அதுக்கப்புறம் அப்படியே மொல்ல தட்டு தடு மாதிரி ஒரு ஜோசியக்காரனை பார்ப்போம் அவன் சொல்லுவோம் அவனுக்கு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு நேரம் ஜெல்லிடலன்றுவான் எப்போ தானா எனக்கு நேரம் சரியாக இருக்கும் எனக்கு சின்ன வயசு இருந்து கேட்டால் எப்போவுமே எனக்கு நேரம் சரியில்லைங்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு யோசனை பண்ணிட்டாங்க அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணேன் இப்படி தான் ஏன்னா இப்போ நம்ம தேடுதல இது சம்மந்தமாக தொலைகிட்டு இருக்கிறோம்ல அப்போ தான் புரிஞ்சிச்சு நாம் சரியில்லையா நம்மளுடைய செயல் சரியில்லாதனால நம்மளை சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்களா நண்பர்களே கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்து புரிஞ்சுக்கணும் நானே சரியில்லையா நான் பண்ணுற வேலை சரியில்லைனால என்ன சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நான் சரியில்லையா நான் செஞ்ச வேலை சரியில்லையா சரி வேலையை சரியாக செஞ்சால் நான் என்ன ஆகிடுவேன் சரியாயிடுவேன் நான் மாற்ற வேண்டியது என்னையா எனது செயல்களையா நாம் என்ன ஆனால் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நான் சரியில்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா நீங்கள் செஞ்ச வேலை சரியில்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களா நீங்கள் சரியில்லைன்னு தான் பகவத்தையா கான்செப்ட் புரியாத அத்தனை பேரும் நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள் பக அதான் சொல்கிறேன் பகவத்தையா தான் வந்து மனித குலத்தை மீட்க வந்த ஒரு அருட்கொடை இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சரியில்லையா என்னுடைய வேலை சரியில்லையா வேலை சரியில்லாத வேலையை சரியான வேலையாக செய்வன திருந்த செய் செயலை வந்து நேர்த்தியாக சரியாக செய்ய நம்ம தான் பழகணும் அதுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்பர்ட்கிட்ட ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கலாம் சரியாக செய்கிறதுக்கு என்ன முயற்சியோ அதை நம்ம என்ன பண்ணலாங்க செய்யணும் புரியுதா அதுதான் கற்றுக்கொள்ளும் கலை புரியுதுங்களா மனசுக்குள்ள நமக்கு என்னங்க ஒரு வேலையும் இல்லை அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் இப்போ வந்து இது வந்து டார்ச் ஓகேவா இப்படி நேராக என் கண்ணுக்கு நேராக அடிக்கிறேன் எனக்கு எதிர்ப்பு இருக்கிறது தெரியுமா தெரியாது தானே இதே டார்ச்சை இப்படி அடிக்கிறேன் அங்கே ஓரத்து முகனையில் இருக்கிற ஒட்டனை கூட என்ன பண்ணுது தெரியுது இங்கே என்ன இருக்குது அங்கே அங்கே ஃப்ளெக்ஸு கொஞ்சம் கலண்டு இருக்குது இப்படிங்கிற அளவுக்கு தெரியுது என்னுடைய கவனம் என் மீது இருக்க வேண்டுமா நான் செய்கின்ற செயல் மீது இருக்க வேண்டுமா 
நாம் இவ்வளோ காலம் எது மேலே இருந்தோம் நாம் மாற்ற வேண்டியது எதை நம்மை ஒருபோதும் கிடையாது நாம் எப்போவுமே என்னங்க ரைட் நாம் சேஞ்சு மாற்றம் செய்ய வேண்டியது நமது செயலை நமக்கு கவனம் இப்படியா இப்படியா நமக்கு ஒருபோதும் இப்படி கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எனது எனக்கு இருக்கிற ஒரே கவனம் தான் இருக்குது மனசுக்கு உடம்புக்கு எல்லாம் சேர்ந்து உள்ள ஒரே ஒரு கவனம் தான் இருக்குது என்னுடைய கவனம் என்னை நோக்கி இருக்க வேண்டுமா எனது செயலை நோக்கி இருக்க வேண்டுமா இவ்வளோ காலம் பார்த்து பார்த்து நம்ம நூடுல் சாய் பாடாப்பட்டு வீணாக போனது போதும் நீ மெழுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் செயலை மாற்றம் செய்வோம் செய்வன திருந்த செய்வோம் ஓகேவா இது வந்து உடல் சமநிலை அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பிசிக்கல் பேலன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் நம்ம உடம்புன்னு வச்சுக்கிங்க இது வந்து என்னமோ இல்லை வெறும் கோதும் மாவு தான் இப்படி வந்து கூம்பாக வச்சுருக்குறோம் இதை சமன்படுத்தணும் நம்ம என்ன பண்ணுங்க இதை கையில் விட்டு ஆட்டுறது ஒரு பகுதி அதை விட்டுருங்க இதா அப்படின்னா என்ன ஆயிடுச்சு சமன் ஆயிடுச்சா தெரியுதா இப்படியும் அப்படியும் அசைச்சா என்ன ஆகுதுங்க சமன் ஆயிடுது எது ஆகுது இது வந்து ஃபிசிக்கல்னு சொன்னேன் உடல் உடலை இயக்கினா உடல் என்ன படுது சமநிலை படுகிறது அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் உடம்பு உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு ஏன் ஆரோக்கியமாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் நம்ம ஒழுங்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் உடலை சமநிலை படுத்த வேண்டும் என்றால் உடலை என்ன பண்ணுங்க இயக்க வேண்டும் இப்படி அப்படி நாட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சு சமநிலைப்படுத்திடுச்சு உடல் சமநிலைக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆக்ஷனை கொடுக்கறதுக்கு பேர் தாங்க என்னங்க உடற்பயிற்சி அப்படின்னா புரியுதா அது அது நிறைய டைப் இருக்குது ஜிம் ஒர்க் அவுட் எத்தனையோ இருக்கட்டும் உடலை இயக்கனா என்ன ஆகுதுங்க உடல் ஆரோக்கியம் பெறுகிறது சமநிலை அடைகிறது ஈக்குலிப்ரியம்னு அதுக்கு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து உடல் சமநிலை நமக்கு வந்து இதுக்கு தான் வந்து ஃபிசிக்கல் இது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது நாம் என்ன பண்ணுறோம் இதே அணுகுமுறையைத்தான் வந்து மனசுக்கும் இதே மாதிரி தான் செய்யணும்னு சொல்லி இதனாலும் வரலாம் அத்தனை பேரும் சொல்லிவிட்டாங்க உடலுக்கு எப்படியோ அது மாதிரி தான் ஃபிசிக்கலாம் இது வந்து கண்ணுக்கு நம்ம உடம்பு என்னங்க பளிச்சுன்னு தெரியுது உள்ளக்கிற மனசு தெரியுமா அதுக்கு பேர் சூக்கும வடிவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூக்கும வடிவத்தை நான் எப்படி கண்ணு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றியா சூக்கும வடிவத்தை எப்படி இப்போ காட்டுறதுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் அதை சொல்ல வரேன் இந்த அதே மாதிரி ஒரு ட்ரே உள்ளே என்ன பண்ணிருக்கிறேன் தண்ணி ஒரு லிட்டர் ஊற்றிருக்கிறேன் கண்ணாடிக்கு ஏதாவது மனசுக்கு என்னங்க வடிவம் கிடையாது சும்மா ஒரு புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கிறேன் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் இப்போது அந்த உடம்பை நான் என்ன பண்ணேன் அப்படி அப்படி ஆட்டினேன் என்னாச்சு சமநிலை அடைஞ்சிச்சு நான் மனசையும் சமநிலைப்படுத்தினா என்ன ஆயிருப்பேன் ரொம்ப நல்லா இருப்பேன் இப்படி இப்படி நான் மனசை அப்படி இந்த இதை ஆட்டினா என்ன ஆகிட்டுருக்குங்க நண்பர்களே கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னுடைய நோக்கம் என் மனதை சமநிலைப்படுத்துவது நான் இப்படி இப்படி நாட்டினா என்ன ஆகும் எத்தனை காலம் ஆட்டினாலும் சமநிலை ஒருபோதும் ஏற்படாது புரிஞ்சுதான் திட நிலைக்கு கொடுக்கப்படுகிற அணுகுமுறை திரவ நிலைக்கு உதவவே உதவாது நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க மன அதாவது உடல் இயக்கத்திற்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய பயிற்சி முறைகள் மன இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒருபோதும் உதவாதுங்கிறத முதல்ல தெல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனதை நம்பால ஒருபோதும் என்ன பண்ணமுங்க முடியாதுங்க கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையவே கிடையாது புரிஞ்சுதா ஓகே இப்ப அடுத்தது நாம் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஃபைனல் பாயிண்ட் சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன் ஒரு அடுப்பு அதன் மேலே வந்து ஒரு பாத்திரம் இதில் தண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த அடுப்பு சுவிட்சு போட்டவொடனே என்ன ஆகும் தண்ணி தலைப்புல தலைப்புலன்னு கொதிக்குது இந்த தண்ணீர் வெப்பநிலையை நான் குலை குறைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டம்ளர் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து தண்ணி ஊற்றுறேன் என்னாகும் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் குறையும் மறுபடியும் என்ன ஆகிடும் மறுபடியும் கொதிக்கும் மறுபடியும் ஒரு டம்ளர் ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் நேரம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் தண்ணீர் வெப்பநிலையை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணணும் ஆனால் நம்ம மனநிலையை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எதையோ ஒரு பயிற்சின்னு மனசுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமா அதுக்கு பேர் என்னங்க பச்சை தண்ணியை ஒரு டம்ளர் மொண்டு ஊற்றுறதுக்கு சமமான வேலை நீங்கள் வந்து 
தியானங்களை குறைவா சொல்ல செயலுக்கு தியானம் வேணும் நல்லா புரிஞ்சிக்க மனசை சரி பண்றதுக்கு எந்த தியானமும் உதவி செய்யாது நல்லா புரிஞ்சிக்க புரிஞ்சுதா தண்ணி வந்து என்ன பண்ணா வெப்பநிலை குறையும் அடுப்பு அமைக்கிறதுன்னா என்ன அடுப்ப சூப்பர் அடுப்பு அமைக்கிறதுன்னா மனசு இயக்க சம்பந்தமா என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க அடுப்பு அமைச்சிங்கன்னா எவ்வளவு கொதிக்கிற தண்ணியும் கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆயிடும் அப்படியே கொதிநிலை குறைஞ்சு குறைஞ்சு என்ன ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அமைதி ஆகிடும் சமன் அதாவது அந்த கொதிநிலை என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சிரும் நீங்கள் எவ்வளோ மோசமான மனநிலையில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி எவ்வளோ ஒர்ஸ்ட்டு 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 கண்டிஷனில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இருக்கிற நிலையை வந்து என்றைக்கும் கேவலமாக நினைக்கவே வேண்டாம் புரியுதுங்களா நாம் இருக்கிறது தான் கடவுள் நிலை நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க யாரும் உங்களை தாழ்த்தி கேவலமாக ஒருபோதும் எண்ணிக்கொள்ளாதீங்க நீங்கள் இருக்கிறது தான் தி பெஸ்ட்டு ஸ்டேட் புரியுதுங்களா நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன தண்ணி ஊற்றுறது இல்லை அடுப்பு அமைக்கிறது அப்படின்னா புரியுதா நமக்கு வேலை இங்கேயா இங்கே நமக்கு இல்லை நான் மொத்தம் ஒரு அஞ்சு ஆறு உதாரணம் சொன்னேன் நல்லா புரிஞ்சிருக்கா இதை வந்து வெளியே எக்ஸாம்பிளும் வச்சுருக்கிறேன் சாப்பிட்டுட்டு இங்கே எல்லாம் கொஞ்சம் நாம் அது அப்புறம் கடைசியாக சொல்லிடுறேன் நான் கிளாஸில் கட் ஆகலை இது புரியுது இல்லையா இந்த ஆறு எக்ஸாம்பிள் தம்பி சொல்கிறாப்புல கதை சொன்னேன் நல்லா இருந்துச்சு உடல் இயக்கம் சொன்னேன் நல்லா இருந்துச்சு கேட்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு எக்ஸாம்பிள்லாம் காமிச்சு அதெல்லாம் கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருந்துச்சு இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி உன் லைஃப்பில் மாறிக்கிறியா கதை போதும் உன் லைஃப்பில் மாறி இருந்தால் சொல் அப்படின்னு சொல்லி பாலமுருகன் என்கிட்ட டென்ஸ் தான் கேட்குறாப்புல நான் என்ன சொன்னேன் அதனால தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் என்ன தான் சொன்னாலும் நம்ம லைஃப்பில் நடைமுறையில் மாறினா தான் அது சும்மா கதை கேட்குறதுக்கு நல்லா தான்ப்பா இருக்குது எல்லாம் சூப்பராக தான் இருக்குது மாறுனதா மாறலையா பார்த்துடலாமா நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய சொந்த வாழ்வில் மாறிய மாற்றங்களை உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று விரும்புகிறேன் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மொத்தம் ரெண்டு விதமான நிகழ்வுகளை உங்ககிட்ட பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் எனக்கு நண்பர்களே இதை கொஞ்சம் நீங்கள் கவனித்து கூர்ந்து கேட்கணும் எனக்கு சின்ன வயசில் கார் ஓட்டணுன்ட்டு ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசில் ஒரு பசங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குமா இருக்காதா கார் ஓட்டணும்னு ஒரு அலாதியான ஆர்வம் அதே நேரம் ஒரு பக்கம் பயங்கரமான பயமும் உண்டு ரெண்டும் இருக்குது கார் ஓட்டணுங்கிற ஆர்வமும் இருக்கிறது கார் ஓட்டினா காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் போனால் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் அங்கே என்ன இருக்காது டாக்டர் இருக்க மாட்டாங்க நர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காது பிளட்டு கிடைக்காது அது பாட்டுக்கு எவ்வளோ நெகட்டிவ் இருக்குமோ அவ்வளோவும் அது பாட்டுக்கு கடை 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 கடைன்னு என்ன பண்ணிட்டோம் கொட்டி தள்ளும் வண்டியை என்ன நம்ம ஸ்டார்ட் கூட பண்ணல இதுதான் ஒரிஜினல் புரியுதா உங்களுக்கு வண்டியை நம்ம ஆன் கூட பண்ணல நம்ம மனசு எங்கே போயிடுச்சு நீ போவ நிச்சயமாக ஆக்சிடெண்ட் தான் பண்ணுவ அங்கே ஆஸ்பத்திரி இருக்காது டாக்டர் இருக்க மாட்டான் நர்ஸ் இருக்க மாட்டா பிளட்டு கிடைக்காது நீ போய் சேர்ந்துருவங்களாருக்கு அது கொண்டு போய் காமிக்கும் ஆனால் இது நிஜத்தில் நம்ம காரை கூட ஸ்டார்ட் பண்ணல நானும் எனக்கு தெரிய ஆன்மீகத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அத்தனை பயிற்சி முயற்சிகளையும் செஞ்சு சலித்து ஒழிஞ்சு போனேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இதுக்கு மேலே மனசில் டெக்னிக்கலே கிடையாது பாசிட்டிவ் தாட்டு ஆட்டோ சஜஷன் என்னென்ன மைண்டுக்கு சொல்கிறாங்களோ அத்தனையும் ட்ரை பண்ணியாச்சு எதுலேயுமே ரிசல்ட் வரல சாமி கும்பிட்டு பார்த்தாச்சு ஆட்னி என்னென்னவோ அத்தனை எஃபோ மனசுக்குன்னு இது வரலும் என்னென்ன எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனை குருமார்கள் கொடுத்துருவாங்களோ அத்தனை முயற்சி பண்ணியாச்சு என்னால் இதை வெல்லவே முடியல ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் இல்லை பதினெட்டு ஆண்டுகள் அப்படியே மீறி நாம் அதையும் மீறி கார் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டேன் இருந்தாலும் ஓட முடியாது இல்லையா கார் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டோம் மீறி கார் எடுத்தா என்னுடைய நண்பர்கள் சிலர் வந்தாங்க நீ கார் ஓட்டுறியா முடிஞ்ச மாதிரி தான் சொன்னான்னு வச்சுக்க நம்ம கிட்டே குத்துயிரும் கொலையரும் நாம் கார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அவன் மீதி சொல்லி நம்மளை சுத்தம் பண்ணிவிடுவான் இப்படி தான் என்னுடைய நிலைப்பாடு இருந்தது பகவத் ஐயாவை சந்திப்பதற்கு முன்பு பகவத் ஐயாவை சந்தித்த வாட்டி ஐயா கார் ஓட்டணும்னு ஆர்வமாக இருக்குது ஆனால் இப்படி பயம் வந்து என்னால் ஒரு வேலையும் செய்யவே முடியலையா ஐயா என்னையா பண்ணுறது நானே அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் என்ன சொன்னார் சிம்பிளாக சொன்னார் அவர்கிட்ட இருக்கிறது அந்த சிம்பிள் சிட்டி தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு பிளட்டு டாக்டரு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னாரு இதெல்லாம் என்னங்க நண்பர்களே இதுக்கு நான் கவனம் செலுத்த வேண்டுமா 
பிரேக்கு ஆக்சிலேட்ரு கிளச்சு கண்ணாடியை பார்க்குறது ஃப்ரண்டில் வியூ பண்ணுறது அப்படிங்கிற கார் ஓட்டுற செயலில் கவனம் செலுத்த வேண்டுமா எனக்கு தெரிஞ்சு முப்பத்தி ஆறு வருஷமாக நான் எங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு பிளட்டு நெகட்டிவ் தாட் புரிஞ்சுதா நெகட்டிவ் தாட்னா வண்டியே எடுக்கல அது கேட்டு எனக்கு பிளட்டு கிடைக்காத அளவுக்கு போயிடுறது அது இல்லை அப்படி போகுது நாம் என்ன பண்ணுறோம் போய் சேருது யாருக்கு தான் விரும்பி இதெல்லாம் யாரோ கொண்டு வருவோமா எவனாவது விரும்பி போய் ஆஸ்பத்திரி பிளட்டு நர்ஸுன்னு கேட்பானா எவனும் கேட்க மாட்டான் ஆனால் நம்மள அது என்ன பண்ணுது உள்ளே பூந்து ஆட்டி படைக்குது கொண்டு எடுக்குது அப்படின்னா தெரியுதா அவ்வளோ அளவுக்கு நான் வேதனையை சந்திச்சிருக்கிறேன் சும்மா பேசலை அப்புறம் ஐயாட்ட கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாரு இதில் எதுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் எதுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண தேவையில்லை நல்லா புரியுதா நாம் எதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணக்கூடாது எதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் யாரோ ஒருத்தர் இருந்துச்சு பதில் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் யாரோ ஒருத்தர் மட்டும் சரி சரி இன்னொருத்தர் யாரோ உதாரணத்தில் இருந்து நான் சொன்ன உதாரணத்துலேருந்து ஒரு பகுதிக்கு யாரோ ஒருத்தர் ஆன்சர் சொல்கிறீங்களா ப்ளீஸ் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுமா சூப்பர் வெரி குட் இப்போ வந்து நாம் வந்து என்னுடைய மனசில் வர்ற நெகட்டிவ் தாட் பாசிட்டிவ் தாட் எதுவாக கூட வந்துட்டு போட்டோம் நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ண தேவையில்லை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை வெளியில் செயலுக்கு எது தேவையோ அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்து செயல்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னா புரியுதா அப்போ எதிர்மறை எண்ணம் பாசிட்டிவ் எண்ணங்கிறதெல்லாம் பெரிய முக்கியத்துவம் தேவையில்லை செயலுக்கு எது தேவையோ அதை எடுத்து செயல்படுத்தி கொள்வது தான் சிறப்பு புரிஞ்சுதா இப்போ என்னாச்சு இது எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு ஓ சூப்பராக சொல்லிட்டாரு உனக்கு டாக்டர் நர்ஸ் ஆஸ்பத்திரி பிளட்டெல்லாம் உனக்கு வேலை இல்லை நீ எங்கே கவனத்தை செலுத்தணும் ஆக்சிலேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணு கிளச்சை போடு பிரேக்கை போடு கீரை ஷிஃப்ட் பண்ணு பைபாஸில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகலாம் ஊருக்குள்ளே மெதுவாக போகணும் வேகத்தடையில் இப்படி ஓடணும் ரியர் மிரரை பாரு பேக் மிரரை பாரு இதானங்க கார் ஓட்டுறது சார் இதானே கார் ஓட்டுறது கரெக்டாக என்னுடைய கவனம் எதில் இருக்கணுங்க கார் ஓட்டுறது எதில் இருந்துச்சு இந்த டார்ச் சொன்னல எனக்குள்ளே இருந்துச்சு எதில் என்னுடைய எண்ணம் உணர்வுகளில் ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு பிளட்டு டாக்டர் இதெல்லாம் வெளியில் இருக்குதா எனக்கு மனசுக்குள்ளே இருக்குதா உள்ளே இருந்துச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படியே அப்படியே வெளியே இதை விட்டுட்டு இதில் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல எதுக்கு பண்ணிட்டேன் டிரைவிங்கு கிளச்சு ஆக்சிலேட்டர் பிரேக்கு கீரு ஃப்ரண்டில் பார்க்குறது ரியர் மிரர் பேக் மிரர் பார்க்குறது இதுக்கு வந்தாச்சு ஓகேவா அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா எந்த விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் ஒன்று கொடுக்கறத விடுறீங்களோ அந்த விஷயம் வளருமா அழிந்து போகுமா முக்கியத்துவம் நீங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு கொடுக்கலன்னா அந்த விஷயம் வளராது உங்களுக்கு புரியுதா எந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத விடுறீங்களோ அந்த விஷயம் என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அப்படியே ஃபேட் அவுட்டு ஆயத்தீரும் இது வந்து இயற்கை சொல்கிறது புரியுதுங்களா இதை புரிஞ்சாச்சு இப்போ வந்து அப்பாடா ஒரு தெளிவான ஐடியா நமக்கு கிடச்சிருச்சு நமக்கு வேலை ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு பிளட்டில் கிடையாது நம்ம ஓட்ட வேண்டிய வண்டியில் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு கிடச்சிருச்சு போய் இப்போ அப்பாடான்னு சொல்லி காரில் சீ கீ போட போனால் என்ன சொல்லும் நீ வந்து வண்டி ஓட்டுன்னு சொல்லுமா அது என்ன சொல்லும் நீ என்ன பகவத்தையா இல்லை யார்கிட்ட கூட கேட்டுவா நான் என்ன சொல்லுவேன் ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு பிளட்டு டாக்டர் தான் அவர் சொல்லுவாப்பில் நாம் என்ன பண்ணும் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் அடுத்த அடுத்த செகண்டே நான் இதுக்கு முக்கியத்துவம் தரணுமா நான் வெளியில் செய்கிற ஆக்சனுக்கு முக்கியத்துவம் தரணுமா ஆமாம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நீ என்ன கூட இப்போ சொன்னார்ல பதிச்சா கம்முனே இரு அப்படின்னு சொன்னார்ல அந்த மாதிரி நீ என்ன கூட கத்திக்கிட்டே இரு எவ்வளோ கத்தனைனாலும் நான் என்ன பண்ணுறதேன் காதடைச்சி கண்ணை முடிட்டு சும்மா இருந்துட்டு என் வேலை இங்கே இல்லை இங்கே கிடையாது வெளியில் ட்ரைவிங்கில் கீரை போடுறதில்ல பிரேக் அழுத்துறதில்ல கண்ணாடியை பார்க்குறதில்ல இதில் ஒரு விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் தராமல் ஒரு செயலில் நம்ம ஈடுபட தொடங்குறோம் அப்படின்னா புரியுதா அப்போ என்ன ஆகுது இந்த நெகட்டிவ் தாட்டுக்கான முக்கியத்துவம் அப்படியே இழந்துக்கிட்டு அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இந்தாண்ட வண்டி ஓட்டுறதுங்கிற ஆக்ஷன் ஃபிசிக்கலான செயல்பாடு அப்படியே டெவலப்மெண்ட் ஆகிக்கிட்டே வருது புரியுதா உங்களுக்கு நல்லா ஒரு பக்கம் வந்து குறையுது ஒரு பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு நான்கு மாதங்கள் தேவைப்பட்டது நண்பர்களே டோட்டலாக அந்த நெகட்டிவ் தாட்டு பதினெட்டு பத்தொம்பது வருடமாக இருந்த அந்த நெகட்டிவ் மோசன் கம்ப்ளீட்டாக நல்லிஃபை ஆகிடுச்சு என்னுடைய டிரைவிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னாச்சு பக்காவாக கூடி போயிடுச்சு அப்புறம் இருந்தாலும் நான் யார்கிட்டையும் என்ன பண்ணிக்கல சொல்லிக்கல சேலத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இல்லையா சேலத்தில் ஏற்காடுன்னு ஒரு மலைப்பகுதி இருக்குது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன
சாதா ரோட்டில் ஓட்டுறது என்ன கஷ்டம் நம்ம இருந்தாலும் நம்ம தான் ஜெய் கொஞ்சம் ஒரு தகுதிக்கு வந்துட்டோம்னு நமக்கு தோணுது சரி ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் யாரையும் கூப்பிடல கார் எடுத்துக்கிட்டு வாண்டி எடுத்துகிட்டு ஏற்காடு மலையில் சேருராயன் கோயில் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பஸ்ட்டு பார்த்து ரொம்ப ரோடு வந்து கடுமையான ஏத்தமாக இருக்கும் ஏறி போய் அங்கே நிறுத்துறது மேலே போய் ஏற்றினாக்கா வான்வெளி காரு நான் யாரும் இல்லை உண்மையிலே நான் மிகப்பெரிய உற்சாகம் அடைஞ்சேன் யூ ஆர் அச்சீவ்டா சரவணா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நானே ஷேக் பண்ணிக்கிட்டேன் ப்ளீஸ் கை தட்டுங்க புரியுதா இது எனக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு வயது பாம்பேலேருந்து ஒரு அம்மா ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த டாக் யூடியூப்லாம் இருக்குது அந்த அம்மாவுக்கு நாற்பத்தி நாலு வயசில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கு அதில் பயந்தவங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணல காரே எடுக்கல வச்சுருக்கிறது ஃபார்ச்சுனர் கார் வச்சுருக்கிறாங்க நல்ல வசதி அவங்க எடுக்கவே இல்லை இப்படி நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க அதில் என்ன எனக்கு சொன்னாங்கிறத அது அப்படின்னு அவங்ககிட்ட ஃபோன் ஃபோனில் சொல்கிறாங்க தம்பி சரவணா வணக்கம் அப்படின்னாங்க வணக்கங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நான் எனக்கு நிறைய ஃபோனில் காண்டாக்ட் இருக்குது சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்றைக்கி தான் என்ன பண்ணுறீங்கிறேன் காரை நானே எங்கள் செட்டை திறந்து பாம்பேவில் இருக்கிற மெயின் ஏரியாக்களெல்லாம் காரை ஓட்டிக்கிட்டு திரும்ப அழகாக வந்து ரிவேர்ஸில் காரை உள்ளே ஏற்றி செட்டில் நிறுத்திவிட்டு உனக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அப்படின்னாங்க நான் உங்களுக்கு நேரில் போய் சொல்லலை ஒரு யூடியூப் டாக் இப்போ எத்தனை சகோதர சகோதரிகள் இந்த டூ வீலர் பைக்கெல்லாம் இருக்கிற டென்ஷன்லாம் இல்லாமல் நீங்கி ஓட்டுறதுக்கு இந்த அணுகுமுறை மிக பெரிய அளவில் உதவி செய்திருக்கிறது கண்கூடாக நான் பார்த்துருக்கிறேன் புரியுதா இதுதான் பகவத் ஐயாவுடைய புதிய அணுகுமுறை இதுவரில் யாருமே சொல்லித்தரலைங்க எப்படி இது ஒன்று ஒரு அணுகுமுறை இன்னும் ஒரு அணுகுமுறை சொல்லி முடிச்சிட்றேன் ரொம்ப நேரம் எடுக்கல சரியா இது ஒன்றா ஒரு பானை சோற்று இருக்கு ஒரு சோறு வெந்திருந்தா மீதியெல்லாம் என்ன ஆயிடும் வெந்திருக்குதுன்னு அர்த்தம் இரண்டாவது சோறு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா நான் இப்போ இப்படி மைக்கிலெலாம் பேசுகிறல்ல என்கிட்ட ஏதாவது ஒரு தயக்கமோ ஏதாவது ஒரு இதாக உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதா ஃபுல் போல்டாக பேசுகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பார்வைக்கு தெரியுது தானே நிஜமாக அப்படி தான் பேசுகிறேன் கான்ஃபிடண்ட்டாக ஃபுல் கிரிப்பாக பேசுகிறேன் ஆனால் சரவணனுடைய ஒரிஜினல் நிலை என்ன தெரியுமா சைட் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒருத்தர் கூட இப்படி நேரில் பார்த்து பேசக்கூடிய தகுதி அறவே கிடையாது என்னை பேசுன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவேன் கண்ணை மூடிக்குவேன் பேண்ட்டுக்குள்ளே வேக்குதுன்னு கையை விட்டுக்குவேன் ஓகேவா வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி கப்பக பக்க பக்கம்னு ரெக் மனப்பாடம் பண்ணதை கப்புன்னு ஒப்பிச்சுட்டு எச்சு போயிடுவேன் இதுதான் என்னுடைய டாக் கீழே இருந்தால் நண்பர்கள்கிட்ட நல்லா ஜாலியாக பேசுவேன் ஸ்டேஜின் ஏறி சேரில் உட்கார வச்சாங்கன்னா கொடை 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 கொடன்னு கை ஆட ஆரம்பிச்சோம் வார்த்தை குளர ஆரம்பிச்சிடும் படபடப்பாயிடும் எல்லா புற சொட்டிங் ஆகி விறு விறுன்னு வேத்து உழுவ ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் இது எத்தனை வருஷம் கார் எப்போ இருந்தோ அப்போ இருந்தே இதுவும் இப்படி தான் இருக்குது சரி இப்போ இது கண்டுபிடிச்சிட்டோமா மறுபடியும் ஐயா அப்படின்னேன் ஏன் என்னப்பா உனக்கு இப்போ சொல்ல அப்படிங்கிறாரு இதே தாங்கயா மைக்கில் பேசணுன்றது கருத்தெல்லாம் கருத்தில் எனக்கு குழப்பம் இல்லை என்ன சொல்லணுங்கிறதுலையும் எனக்கு தெளிவாக இருக்குது ஆனால் என்னால் சொல்ல முடியல ஐயா எதையோ ஒன்று எனக்குள்ளே தடுத்து தடுத்து என்ன என்ன பண்ணிவிடுது சரியாக பேசக்கூடாமல் என்ன பண்ணிவிடுது அப்படின்னு சொன்னேன் சரி இப்போ நீ வந்து ஒரு ரெண்டாக பிரிச்சிக்கோ இதில் எது வந்து உனக்கு வேலை இருக்கிற பகுதி எது உனக்கு வேலை இல்லாத பகுதியும் பிரியினார் புரியுதா எதுக்கு நான் எது வேலை இருக்குது எதுக்கு வேலை இல்லை என்னுடைய கருத்தை நான் எதை சொல்லணுமோ அதில் நான் என்ன பண்ணணும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் மாறாக உதறதை என்னால் என்ன பண்ண முடியாது நிறுத்த முடியாது பேக்கிறது என்னால் நிறுத்த முடியாது படப்படப்பை என்னால் இதெல்லாம் என்னுடைய அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் நான் செய்கிற இயக்கங்கிறது நானாக செய்கிற இயக்கங்கிறது என்ன எதை பேச வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் என்னுடைய பேச்சை மற்றவர்கள் கவனிக்கிறார்களா அவர்கள் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்களா இல்லை எப்படா முடிப்பான்னு பார்க்குறாங்களா அப்படின்னு கவனிக்கிறது தான் என்னுடைய வேலை அப்படின்னா புரியுதா அதை விட்டு நானே கண்ணை முடிட்டு கடை கடன்னு வாந்தி எடுக்கிறது என்னுடைய டாக் கிடையாது அப்படின்னா புரியுதா இப்படி இருந்தால் நான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட வாட்டி இந்த கையில் வேக்கிறது படபட போகிறது இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணல காருக்கு எப்படி உள்ளே வரக்கூடிய எமோஷன்ஸுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலையோ அதே மாதிரி படபடப்பு வேர்த்தல் விருத்தல் வர்றதுக்கெலாம் என்ன பண்ணலீங்க ரெஸ்பான்ஸை விட்டாச்சு அப்போ கொஞ்ச நாளில் என்ன ஆகுது ரெஸ்பான்ஸ் 
இந்த இதெல்லாம் எமோஷன்லாம் குறையுது பேச்சு தெளிவாகுது இன்றைக்கி நான் என்ன பார்க்குறேன் அவர் தூய்மிட்டார் போல் தெரியுது இவர் தான் முழிச்சிட்டு இருக்கிறாரு இதை இந்த அம்மாலாம் நல்லா கவனிக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் கவனிக்கல இப்படின்னு பார்க்குற அளவுக்கு நான் என்ன ஆகிட்டேன் தகுதியாக இருக்கிறேன் அதை எதை கொடுத்துருக்குதுங்க பகவத்தையாவின் புரிதல் ஞான புரிதல் கொடுத்துருக்குது இது சரவுனுக்கு மட்டும்தான் தருமா எல்லாருக்கும் வருமா வராதா நிச்சயம் வரும் ஓகேவா ஒரே ஒரு பாடல் இறுதியாக சொல்லி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்கோர் காற்றிடை பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தளிர்ந்தது காடு வீர கணலில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு நீங்கள்லாம் கேட்டுருக்குறீங்களா தானே பாரதியார் பாட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் அக்னி குஞ்சு என்றால் என்ன இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஐயா காத்தால சொன்னாரு இல்ல இல்ல ஒரே நிமிஷம் சொல்லிடுறேன் நீ காத்தால ஐயா சொல்லிட்டு இருந்தாரு இல்ல பிறகு இப்ப நான் சொன்னேன் இது என்ன இதுக்கு பேரு தான் அக்னி குஞ்சு இதெல்லாம் உங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணிருந்து இப்ப உள்ள போட்டிருக்கேன் ஐயா கொஞ்சம் நான் பேசி முடிச்சிடுறேன் அப்புறம் போடுங்க உள்ள போட்டுறேன் உள்ள போட்டுட்டா இது வரையிலும் ஜென்ம ஜென்மந்தரமாக நீங்க சேர்த்து வச்சிருக்கிறது தான் உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் உணர்வுகள் எண்ணங்கள் இப்படி நெகட்டிவிட்டிஸ் எத்தனையோ சொல்லக்கூடியது பாதி சொல்ல முடியாதது அவங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது மீதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா எல்லாத்தையும் வெளியே சொல்ல முடியாது கேவலத்தில் கேவலம் அசிங்கத்தில் அசிங்கமாக நமக்குள்ள அவ்வளோ இருக்குது இருக்குது நான் ஃப்ராங்காக சொல் எனக்கு இருந்துச்சு நீங்கள் நல்லா கூட இருக்கலாம் எனக்கு அந்தளவுக்கு கேவலமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ இத்தனையும் எரித்து சாம்பலாக்கக்கூடிய ஒரு தீ பொறி பேர் தான் அங்கே என்னங்க அக்னி குஞ்சுக்கு பேர் தான் புரிதல் அதை தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் உங்களுக்குள்ள உள்ள விட்டுருக்குறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு சும்மா அப்படி காற்று மட்டும் ஒன்றும் இல்லை காற்று வீசுறதுனா என்னன்னு கேட்டால் நம்ம குரூப்பில் சேர்ந்துக்கணும் இந்த புக்கை படிக்கணும் இந்த உதாரணம் போட்டிருக்கோம்ல இதை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போய் உங்களோட வீடியோ எடுத்துகிட்டு போய் இது சம்மந்தமாக நீங்கள் உங்களுக்குள்ள ஆய்வு செஞ்சு செஞ்சு உங்கள் மனசுக்குள்ளே உங்களுக்கு வேலை இல்லைங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடித்தால் அந்த அக்னி தீப்பொறியாக இருக்கிறது ஜோதியாக வளரும் உங்களுக்குள் இருக்கிற அத்தனை பொதி சுமைகளையும் எரித்து சாம்பலாக்கி இந்த புரிதல் என்ற ஜோதி உங்களை வழி நடத்தி உங்களை மென்மேலும் சிறப்புள்ளவர்களாக மாற்றும் இப்படி தான் களிமண்ணாக இருந்த சரவணன் அழகாக மாறிய கதை வேஸ்ட்ல வேஸ்ட் எதுக்கும் புரோஜனம் இல்லை பிறந்ததே தண்டம்டா அப்படின்னு நினச்ச வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் புரோஜனத்தோடு வாழ்கிறோம் என்கின்ற மன நிறைவை கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு அணுகுமுறையை பகவத்தையா என்கிற மனித கடவுள் எனக்கு வழங்கியிருக்கிறார்